Салам достор, сіздер менен Кыргызстан телеканалы соцнюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Сіздерді социалдық тармақтарда болып жатқан ең еле қызықты жаңықтар менен таныштырам. Біздің каналдан алыставаныз. Устыздегу жылдын 9-нчы айында Кыргызстандык түгөлөрдөн баш кошу тууралуу 26511 арыз катталган. Ал эми никени бузуу боюнча 6313 жубай кайрылган. Бул тууралуу маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Ал эми 2019-нчы жылы 1-нчи октябрга чейин 35097 ике катталган. Былтыр үйлөнгөндөрдүн саны 8586 жубайга көп болгон. Ошол эле учурда быйылкы жылга салыштырмалуу 1958ге көп ажыра Шукатталган. Сыколь облысында Мақсат Абакиров Хоумго Вадалас деген лақап атменен танымал кримте өл қаза олды. Малмат қалайы қал коронавирустан көз жұмған. Эске сала кетсе, қал 2011-ші жылы құрал жарақтарды мұйзамсыз сақтаған үшін сот толған. Казахстандын санитардык башкы дарыгеры Ирлан Киясов өлкө аймагына Кореядан келген тез даярдалуучу кесмени киргизбөөгө тапшырма берди. Коопсуздук мониторинги боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжасында бул кесмелердин соянын ашыкча пайызы табылган. Аны өлкөгө киргизүүгө тыю салынганын жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Индиядагы Сатпати айылынын жашоочусу Акуланын эки башту баласын кармаган. Жалпыга маалымдо каражаттарындагы маалыматтар боюнча таң калган балыкчы Акуланы бир нече жолу сүрөткө тарткандан кийин кайра сууга коюп берген. Тургундар буга чейин мындай көрүнүшкө туш болбогонун айтышкан. Ал эми биолог Ахилештин айтымында Индиядагы сууларда эки башту Акула өтө сейрек кездешет. Ушул сыяктуу эки башту Акуланы 1964-жылы Гуджарат штатында кармашкан. Ошондой эле 19 жыл мурун Каранат каймагында эки башту акуланын башка түрү кармалган. Белгилүү урчу Мирбек Атабеков жана Алпаруучу Назира Айтбекова экс-президент Жээнбеков Соромбай Шариповичтен кечирим сурашты. Бул тууралуу өзлөрүнүн Instagram баракчаларына жазып чыгышты. Чоң рахмат сизге. Мусулман инсан катары ачуу калдырып сүйлөгөнүм үчүн кечирим сурайм десе Мирбек Атабеков, ал эми Айтбекова учурунда Соке Шариман дедик. Жашыңызды эске алган жокпуз. Ажолуңузга да караган жокпуз. Кечирим сурайм. Башкаларды билбейм, бирок өз атыман кечирим сурайм. Кан төкпөй учурунда кетип калганыңызга рахмат. Кыргыз эли ажоого ханга жарыбай жүрөбүз. Балким пейилигизден таап жатабыз деди. Ассаламу алейкум, урматтуу досттор. А, бүгүнкү күнгө чейин баягы окуялардан кийин бир дагы бийлик тараптан менин дарегиме кулунтуктар болгон жок, коркутуулар, үркүтүлөр болгон жок. А, биздин улуу агабыз Соромбай Шарипович Жембеков Агалыга кайрылып кетмекчимин. Ошол күндөрү эмоциялар калдырып сүйлөгөн үчүн сиздин асыңыздан кечирим сурайбыз. Туристтердин жок болгонуна байланыштуу Тайландда жаныбарлар өзгөчө пилдерди багуу өтө кыйын болуп жатат. Ошого байланыштуу пилдерди туристсиз канти багуу керек деген ойлоп табышты. Zoom конференциялары аркылуу жаныбарларды онлайн көрүүгө болот. Сүйлөшүүлөрдөн түшкөн акчанын бардыгы пилдерге жумшалат. 62 жаштагы оюнчу айым жылдызга айланды. Эскичинден келген Анна Сандалова көптөн бери компьютердик оюндарды жакшы көрөт. Ал буга чейин тасманын карманы болуп телекөрсөтүүгө шоуга барга жетишкен. Азыр кочурда оюнчунун 200 миң катталуучусу бар. Ростовдогу балдар ооруканасында роботтар бейтаптарды кабыл алышат. Алар кирүүчү жерде температураны текшерип, антисептик сунушташат. Робот встречает нашего пациента. Пациент подходит руку измерением, измерением температуры или вот таким вот образом можно измерить тоже температуру. После того, как вы измерили температуру, робот предлагает вам обработать руки антисептиков. интенсивный, что мы сразу можем определить, что у ребенка повышенная температура. На ресепшене люди подойдут и скажут, что необходимо пройти в бокс.
Башина тешик түрүндө татуировка тарттырган кишинин сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга алынууда. Инстаграм тиркемесинде жарыяланган бул сүрөт журналисттердин дагы көңүлүн бурган. Мэт Персон аттуу акшынын татуировка тарткан жараны Юта штатында Зион Тату атту студияны иштетет. Анын айтымында, ал досу райондун башында оптикалык иллюзиянын формасында сүрөт тарткан. Сыянын жардамы менен ал кишинин башынын артында көлөкө түшүрүп, бир чекитке жакындаган тилкелерди тартып жүрүп отуруп, воронка сымал элести берген. Райондун башында адамдын оюна келбеген укмуштуудай нерсе тарттым деп жазып Instagram катталуучуларынан бул өзгөчө эски силерге жактыгы деген суроону калтырган. Аталган пост интернет желеси аркылуу төгөрөктүн төрт бурчуна тарап көптөгөн жакты белгилерин алган. Ал эми интернет колдонуучулары татуировка тарткан Мэтт Персонго мактоо сөзүн жазышып, анын талантына баа беришүүдө. Форбс журналынын версиясы боюнча Мадонна жана Риана Акшыдагы эң бай ишкерлердин катарына кирди. Бул жөнүндө аталган басылмага таянып, дүйнөлүк маалымат булактары жазышууда. Анда жазылган маалыматка ылайык, Форбс журналы Акшыдагы эң бай 100 ишкер айымды аныктаган. Анда Америкалык кырчы Риана 600 миллион доллар киреши менен 33-чү орунда жайгашкан. Ошондой эле ал түзгөн COVID-19га каршы күрөшү фонду 22 миллион 500 миң доллар Чоуткан. Америка Хрча актриса Мадонна Кырхенча Орнда Джарашхан, Ангрешеси Бешус Элю Миллион Доллар, Селин Диан Терчус Элю Беш Миллион Доллар Грешес Менен Элю Биринча Орнда Болсо, Бионс Элю Бешинча Орнда Джарашхан, Ангрешеси Терчус Джирма Миллион Доллар, Рейтинг Т. Эйн Джаши Джирма Юш Джаштар Модель Кайли Женнер Болган, Алеми Эйн Улусу Тохсон Тур Джаштар Элис Шварц. Рейтингте биринчи орунду ABC Supply компаниясынын негиздөөчүсү Диана Хендрикс жагашты. Ал 3 жылдан бери рейтингдин сап башынан түшпөй келүүдө. Айымдардын көпчүлүгү жүздүн ичинен 45-и Калифорнияда жашашат. Ушуну менен соцсоюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман